আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি এই মুহূর্তে ইসলামের নারীর পোশাক সম্পর্কে কিছু কথা বলবো তবে পবিত্র কোরআন মাজিদের আয়াত অনুসারে আমি ইসলামের নারীর পোশাক সম্পর্কিত কিছু তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এবং পর্দা সম্পর্কিত কিছু তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তবে তার আগে একটি কথা বলে নেই আমার এই ভিডিওটির মধ্যে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন এবং দোয়া করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন যাতে আমার এবং আমাদের সবার সকলের সমস্ত ভুল ত্রুটি গুণা মাফ করে দেন ক্ষমা করে দেন তো আমাদের সাধারণ যে সকল মা বোনরা আছেন তো তাদের অন্তরে এরকম একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমাদের সাধারণ মা বোনরা যে মাথা থেকে নিয়ে শুরু করে পা পর্যন্ত আপাদমস্তক পর্দা করেন আলহামদুলিল্লাহ ঢেকে রাখেন সমস্ত শরীর ঢেকে রাখেন এই সমস্ত শরীর ঢেকে রাখার বিধান এটা কি পবিত্র কোরআন মাজিদের বিধান তো সে সম্পর্কিত তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তো আমাদের আসলে পবিত্র কোরআন মাজিদ মেনে পবিত্র কোরআন মাজিদের ইনস্ট্রাকশান দিক নির্দেশনা মেনে চলা উচিত এবং এর সাথে সাথে হাদিসেরও দিক নির্দেশনা মেনে চলা উচিত তো এখানে লক্ষ্য করুন এখানে একটি শব্দ লেখা আছে এখানে লেখা আছে হিজাব তো প্রচলিত অর্থে হিজাব বলতে আমরা বুঝি মাথা ঢেকে রাখার ওর না কিন্তু কোরআন মাজিদের ভাষা অনুযায়ী হিজাব বলতে সেটি বুঝায় না কোরআন মাজিদ অনুসারে মাথা ঢেকে রাখার ওর নাকে বলা হয় কিমার হিজাব শব্দটি পবিত্র কোরআন মাজিদে এসেছে আটবার যার অর্থ হচ্ছে বাধা বা পর্দা হিজাব শব্দটি সাধারণ মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন মাজিদের একটি আয়তের অংশ এখানে লিখা আছে আহুদুবিল্লাহ হিমিনা সৈতনি রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এর অর্থ হচ্ছে আর তোমরা নবীর স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে তো এখানে পর্দা এই শব্দটির আরবি হচ্ছে হিজাব আচ্ছা আমি আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি সেটা হচ্ছে যে মমিন নারীগণ যেভাবে মাথা থেকে নিয়ে শুরু করে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখেন তো এই ঢেকে রাখার বিধান এই পর্দার বিধান এই বিধানটি নবীজি সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অর্থাৎ নবীজি সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের স্ত্রীগণও মাথা থেকে নিয়ে শুরু করে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখতেন তার পাশাপাশি তার পাশাপাশি নবীজি সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের স্ত্রীগণ হেজ হিজাব পালন করতেন তো এই হিজাব সম্পর্কে আমি আর একটু ক্লিয়ার করি আপনাদেরকে একটি বিষয় যেমন ধরেন কোনো সাহাবি গণ যদি ইসলামের কোনো বিষয় জানতে চাইতেন বা জরুরি কোনো প্রয়োজনে নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের স্ত্রীগণের সাথে কথা বলতে চাইতেন তখন তারা পর্দার আলালে থাকতেন অর্থাৎ আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের স্ত্রীগণ অর্থাৎ আমাদের মারা অর্থাৎ নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের স্ত্রীগণ তারা পর্দার আড়ালে থাকতেন তো এই যে পর্দাটা মাঝখানে যে একটা পর্দা থাকতো অর্থাৎ ওনারা একটা পর্দার মাধ্যমে প্রোটেক্ট থাকতেন প্রোটেক্টেড বলতে পর্দার ভেতর থাকতেন তো কারণ হচ্ছে মা আয়সা রাজিতলা হানহা মা আয়সা রাজিতলা হানহা মানে কেমন ছিলেন লম্বা কীরকম ছিলেন মা আয়সা রাজিতলা হানহার কিন্তু শারীরিক গঠন বা গড়ন এটাও কিন্তু কেউ দেখেনি তো সুতরাং আমরা বুঝলাম যে নবীজি সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের স্ত্রীগণ একটি অতিরিক্ত পর্দা করতেন সেই অতিরিক্ত পর্দাটা হচ্ছে হিজাব অর্থাৎ তাদের মধ্যখানে তাদের মাঝখানে অর্থাৎ তাদের আশেপাশে একটি পর্দা থাকত অতিরিক্ত পর্দা থাকত আচ্ছা এবার একটি বিষয় লক্ষ্য করুন সেটি হচ্ছে যে হিজাব ও বোরকা তো এখানে লক্ষ্য করুন হিজাব বলতে আমরা প্রচলিত অর্থে যেটা যেটা বুঝি মাথা ঢেকে রাখার ওর না যা কি না গলা ও বুক পর্যন্ত ঢেকে রাখে ওরান মাজিদ অনুসারে সেটিকে বলা হয় খিমার বোরকা বলতে আমরা যেটিকে বুঝি অর্থাৎ অতিরিক্ত একটি লম্বা ঢিলে ঢালা পোশাক যা কি না পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে ওরান মাজিদ অনুসারে সেটিকে বলা হয় জিলবাব এখন আমরা সুরা নূর এর একত্রিশ নম্বর আয়াত সম্পর্কে কিছু কথা বলবো এখানে লিখা আছে এটি হচ্ছে আসলে আয়াতের অংশ এখানে লিখা আছে আহুজুবিল্লাহ হিমিনা সৈতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ওকুল্লিল মিনাতি ইয়গুদ না মিন আবসর হিন্না ওয়াহফাজনা ফুরু জাহুন্না ওয়ালা ইউবুদ্দিনা জিনা তাহুন্না ইল্লা মা ওহর মিনহা আচ্ছা এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে মমিন নারীদেরকেও বলবে তারা যেন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে তাদের গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে সাধারণত যেটুকু প্রকাশিত হয় তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বুকের ওপর ওড়না দিয়ে রাখে আচ্ছা এবার লক্ষ্য করুন আমি 
একটু প্রথম অংশের দিকে একটু লক্ষ্য করব আপনারা একটু এখানে তাকান প্রথম অংশের দিকে তাকান এখানে লেখা আছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ওকুল্লিল মুমিনাতি আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন বা মুমিন নারীদেরকে বলুন ইয়াগো দুধ না তারা যাতে অবনত রাখে সংযত রাখে তারা যাতে অবনত রাখে সংযত রাখে মিন আবসরি হিন্না তাদের দৃষ্টিসমূহকে আচ্ছা এখানে একটু বিষয় লক্ষ্য করুন ইয়াগো দুধ না এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে গলার স্বর নিচু করা দৃষ্টি নুচু নিচু করা ঠিক আছে আমরা এখানে কি বুঝলাম গলার স্বর নিচু করা এবং দৃষ্টি নিচু করা আচ্ছা এরপর আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন এরপরের অংশ ওয়াহাজ না এবং তারা যাতে হেফাজত করে ফুরু জাহুন না তাদের গোপনাঙ্গকে অর্থাৎ তাদের লজ্জা স্থানগুলোকে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করুন ফুরু জাহুন না এই শব্দটির অর্থের দিকে আপনারা একটু লক্ষ্য করুন তো ফুরু জাহুন না এর এই শব্দটি হচ্ছে বহু বচন এর এক বচন হচ্ছে ফারজুন ফারজুন শব্দটির অর্থ হচ্ছে ছিদ্র চির খুঁত যেমন ধরেন দুটি বস্তুর মাঝখানে একটি গ্যাপ অথবা দুটি বস্তুর মাঝখানে একটি জায়গায় স্পেস এইটাকে আসলে বলা হয় ফারজুন ছিদ্র চির খুঁত আচ্ছা এই বিষয়টা আসলে কি আমি কেন অর্থটা লিখলাম আপনার একটু মনোযোগ সহকারে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে লক্ষ্য করুন নারীর নারীর স্তন নারীর স্তনের মাঝখানে কিন্তু একটা গ্যাপ থাকে যেটাকে ক্লিভেজ বলা হয় আচ্ছা এটাও কিন্তু একটা গুপ্তাঙ্গ এবং লক্ষ্য করুন পাছা পাছার মাছখানে কিন্তু একটা আপনার গ্যাপ থাকে এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ক্লিভেজ মানে একটা গ্যাপ আচ্ছা চির বা খুঁত আবার লক্ষ্য করুন যে সেটা হচ্ছে দুই রানের মাঝখানেও কিন্তু একটা গ্যাপ আছে তো সেটাও কিন্তু আপনার এটাও কিন্তু ফারজুন অর্থাৎ গোপনাঙ্গ গুপ্তাঙ্গ আচ্ছা এরপর আবার লক্ষ্য করুন যে আর্ম পিট যেটাকে বলা হয় অর্থাৎ বগল ঠিক আছে বগলও কিন্তু আসলে দুইটা বস্তুর মাঝখানে কিন্তু একটা অর্থাৎ বগল এই বিষয়টা থাকে তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আসলে গুপ্তাঙ্গ বা গোপনাঙ্গ তো তারা যাতে গোপনাঙ্গের হেফাজত করে অর্থাৎ লজ্জা স্থানগুলোর হেফাজত করে আচ্ছা এরপর আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করুন ওয়ালা ইউব দিনা জিনাতা হুন্না আচ্ছা এখানে লক্ষ্য করুন তারা যাতে প্রদর্শন না করে ঠিক আছে তারা যাতে প্রকাশ না করে এখানে লক্ষ্য করুন জিনাতা হুন্না এই শব্দটির দিকে লক্ষ্য করুন এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে সুন্দর করা অলঙ্কিত করা জাকালো পোশাক আচ্ছা তারা যাতে প্রকাশ না করে অলঙ্কিত না করে এর পরের অংশটুকুর দিকে লক্ষ্য করুন ইল্লা মা জহর মিনহা সাধারণত যা প্রকাশ পায় তাছাড়া তারা যাতে তাদের অতিরিক্ত সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তো এখানে জিনাতা হুন্না এই শব্দটির অর্থ কি সুন্দর করা অলঙ্কিত করা জাকালো প্রকা জাকালো পোশাক এখানে অলঙ্কিত করা এবং জাকালো এই দুটি শব্দর বাংলা বানান হয়তো বা ভুল আছে আপনি একটু দেখে নেবেন তো যে কথাটা বলতেছিলাম তো জিনাতা হুন্না এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে সুন্দর করা অলঙ্কিত করা জাকালো পোশাক বা অতিরিক্ত শোভা বর্ধন করা যেমন অনেকে হিজাব পরে তো হিজাব পরার পরও বা আপনার বোরকা হিজাব ঢিলে ডালা বোরকা বা হিজাব পরার পরেও অনেকে যেমন ধরেন লিপস্টিক ইউজ করতে পারে অনেক লিপস্টিক ইউজ করেন মেক ইউজ করেন তো এটা কিন্তু আসলে মানে নিজে নিজের শোভা বর্ধন করা এটাও কিন্তু উচিত না আপনারা এখানে লক্ষ্য করছেন জি না তা হুন না অলঙ্কিত করা জাকালো পোশাক অনেকে হয়তো বা পদ মানে হিজাব মানে হিজাব যেটা প্রচলিত অর্থে বোঝায় অর্থাৎ খিমার এবং আপনার জিলবাব পরার পাশাপাশি অনেক আবার অর্নামেন্টস পরেন ঠিক আছে তো অলঙ্কিত করা যাবে না তো আমরা সেই বিষয়টি আসলে পরিষ্কৃত পরিষ্কার হলাম এই জিনাতা হুন্না এই শব্দটির মাধ্যমে আচ্ছা তো এরপর এবার আপনারা তারপরের অংশটুকুর দিকে লক্ষ্য করুন ওয়াল ইয়াদ রিবনা বি খুমুর হিন্ডা এবং তারা যাতে পরিহিত করে বা পরিধান করে বা আচ্ছাজিত করে বা টেনে দেয় বি খুমুর হিন্ডা বি খুমুর হিন্ডা বি খুমুর হিন্ডা এখানে লক্ষ্য করুন বি খুমুরি হিন্না এই শব্দটির দিকে একটু লক্ষ্য করুন এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে মহিলাদের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকার আবরণ চুল ঢেকে রাখার বস্ত্রখণ্ড আচ্ছা তো অনেকে ধারণা করতে পারে খিমার মানে হচ্ছে শুধু মাথা ঢেকে রাখার ওন্না আচ্ছা আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন মানে তৎকালীন আরব সমাজে যে সমস্ত মহিলারা ছিলেন যে সমস্ত নারীরা ছিলেন তো ওনারাও কিন্তু খিমারটা ব্যবহার করতেন আচ্ছা এখানে লক্ষ্য করুন মাথা ঢেকে রাখার পাশাপাশি তার পরের অংশটুকুর দিকে লক্ষ্য করুন জুয়ুবিহীন জুয়ুবিহিন্ডা এই শব্দটির দিকে লক্ষ্য করুন জুয়ুবিহিন্ডা এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঘাড় গলা ও বুক তো সুতরাং মাথা ঢেকে রাখার পাশাপাশি বুকও ঢেকে রাখতে হবে বুক ঢেকে রাখতে হবে গলা সহ ঘাড় সহ বুকও ঢেকে রাখতে হবে মাথাও ঢেকে ঢেকে রাখতে হবে 
গলা সহ ঘাড় সহ বুকও ঢেকে রাখতে হবে তো তার মানে আমরা শেষ অংশটুকুর মধ্যে যেটা পেলাম লক্ষ্য করুন বিখমুরহিন্না হেলা জুয়ো বিহিন্না এই অংশটুকুর দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে আমরা কীরকম একটা প্রতিচ্ছবি পাবো এই যে এরকম একটা প্রতিচ্ছবি পাবো অর্থাৎ মাথাও ঢেকে রাখতে হবে মাথা ঢেকে রাখার সাথে সাথে আমাদের যে বুকটা যে আছেন বা সরি নারীদের আমি নারীদের মাথাও ঢেকে রাখতে হবে মাথা ঢেকে রাখার পাশাপাশি আপনার বুক পর্যন্ত নারীদেরকে ঢেকে রাখতে হবে আচ্ছা তো আমরা এই আয়াত অনুযায়ী আমরা সেটি বুঝতে পারলাম আচ্ছা এবার লক্ষ্য করুন এবার আমরা সুরা আল হাজাবে চলে যাব সুরা আল হাজাব আয়াত নম্বর উনষাট তো এখানে লক্ষ্য করুন এখানে লেখা আছে আহুবিল্লা হিমিনা সাইত আনি রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইয়া ইহান নবিজু উল্লি আজুয়া জিকা ও বানাতিকা ও নিসা ইলমিনা ইউদিনা আলাই হিন নমিন জালা বিবিহিন আচ্ছা এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে হে নবী তুমি তোমার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং মুমিনদেরকে মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বল বলো তারা যেন নিজেদের গায়ে আবরণ টেনে দেয় হে নবী তুমি তোমার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলো তারা যেন নিজেদের গায়ে আবরণ টেনে দেয় আচ্ছা এখানে লক্ষ্য করুন এখানে শেষ যে শব্দটি লেখা আছে এখানে এটাও আয়তার অংশ তো সে যে শব্দটি লেখা আছে জ্বালা বিবিহীন এটা হচ্ছে জিলবাব শব্দর বহুবচন তো এখানে লক্ষ্য করুন তো জিলবাব এই শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে মহিলাদের পরিহিত বড় বহিরাবর মহিলাদের পরিহিত বড় বহিরাবর বহিরাবরণ অর্থাৎ এমন পোশাক আচ্ছা এমন পোশাক যে পোশাকটি আসলে আপনার অনেক বড় হবে এবং ধীরে ডালা হবে এবং যে পোশাকটা মাথা থেকে নিয়ে শুরু করে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখবে এমন পোশাক এটা একটা অতিরিক্ত পোশাক এক্সট্রা এক্সট্রা পোশাক এটা একটা অতিরিক্ত প্রসাদ মানে এরকম না যে আপনি সালার কামিজ সালার কামিজটাই আপনি মানে এমনভাবে তৈরি করলেন যে মাথা থেকে নিয়ে শুরু করে পা পর্যন্ত ঢাকা হয়ে যাবে এমন না এটা একটা এক্সট্রা পোশাক ঠিক আছে এক্সট্রা পোশাক যেটা মাথা থেকে নিয়ে শুরু করে পা পর্যন্ত এক্সট্রা অতিরিক্ত পোশাক যেটা কিনা মাথা থেকে নিয়ে শুরু করে পা পর্যন্ত বা বড় রকমের একটা পোশাক যেটা কিনা একদম নিচ পর্যন্ত আপনার বহিরাবরণ নিচ পর্যন্ত ঢাকা থাকবে এরকম ধরনের একটা পোশাক সেই পোশাকটাকে আসলে আসলে বলা হয় জিলবাব তো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন মজিদ বুঝার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুক আমিন তো আমরা দেখলাম যে জিলবাব হচ্ছে আসলে বোরকা মানে বোরকা তবে বোরকাটা হতে হবে যে ঢিলে ডালা একদম ঢিলে ডালা চাকচিক্য হবে না ঠিক আছে সমস্ত শরীর যাতে থেকে রাখে এবং আমরা হিজাব বলতে যে জিনিসটা বুঝি সেটা হচ্ছে খিমার এবং হিজাব আসলে কি সেটাও আমি মোটামুটি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু